，小耶稣诞生了。三，文凯林马肯兹，图娜塔莎乌里亚诺，翻译张志强。宇宙光出版社出版。十三，才德的妇女。当时圣殿住着一位年老的寡妇，名叫雅拿，她已经八十四岁了。她年轻时出嫁。结婚才七年，丈夫就过世了。当时她日夜祈祷和进食，担任先知的服饰。在圣殿里，亚拿看见玛利亚和约瑟带着圣婴耶稣，于是走向他们。他看见耶稣，立即称谢神。他之后向许多同样盼望救主的人讲述耶稣。他相信耶稣就是神许多年前应许的弥赛亚。十四，聪明的博士。东方几位聪明的博士得知耶稣，基督耶稣降生。这个奇妙的事件，他们在研究星宿。一晚看见天空出现异常明亮的星星，他们说：“犹太人的王降生了，我们快去敬拜他。”他们于是长途跋涉，由遥远的东方来到耶路撒冷，然后前往西律王的宫殿。犹太人的新生王在哪里？他们问道。我们看见代表他的星星在天上闪耀，很想来敬拜他。西律王听见这个消息，很不高兴，不愿其他人取代他的王位。于是他传召一群祭司长和文士，问他们：基督弥赛亚会在哪里出生？他们记起旧约弥迦书，想起这位先知的经文，便对西律王说：“基督会生在伯利恒。”西律王便转告那几位博士，然后吩咐他们：“你们要仔细寻访那个小孩子，找到后就来通知我，好让我也去朝拜。”这是一项阴谋。西律并不打算朝拜耶稣基督，他只想除掉这位新生王。十五，博士朝拜。几位博士来到伯利恒。那颗特别明亮的星星指引他们的路，一直带领他们来到耶稣的住处。他们走进屋内，看见小耶稣在母亲玛利亚身边，于是跪下敬拜他。他们拿出黄金、乳香、没药这些美妙的礼物献给耶稣。神在梦中警告那几位博士，回城时千万不要去找西律。他们于是从另一条路回家。耶稣不仅是为犹太人而生，他更是全世界的救主。那几位博士是外邦人，但他们也可以敬拜耶稣。我们都要敬拜神的爱子耶稣，不论我们来自什么国家，年轻或年老，我们都可以来到他面前。
十六，逃往埃及。几位博士离开后，约瑟做了一个梦，看见天使跟他说话：“赶快带着小孩子和他母亲玛利亚逃往埃及，住在那里，直到我给你指示。”西利王正在寻找这孩子。一心要杀死他，约瑟于是连夜启程，带着玛利亚和婴孩耶稣翻山越岭，来到埃及。因此，耶稣明白离乡背景是什么滋味，他一家便经历过逃难，流落异地。十七，西律的烈怒。西律王发现那几位博士没有回来通知他，犹太人的王在哪里，心里非常愤怒。他派士兵到伯利恒和附近一带，除去所有两岁以及以下的幼童，手段非常凶残，对许多家庭来说。这是何等悲痛和哀伤啊！西律以为小耶稣也已遭杀害，然而耶稣在埃及很安全。十八，回到以色列。西律王死后。主的天使再次在约瑟的梦中显现，对他说：“带小孩子和他母亲回去以色列，因为那个想杀害小孩子的人已经死了。”在天使的保证下，玛利亚和耶稣再次长途跋涉回到了以色列。西律的儿子亚基老现在是犹太地区的王。约瑟因此不喜欢住在那里。神在梦中再次指示他，他们于是向北前往加利利，在拿撒勒城定居下来。约瑟在那里从事木匠的工作。耶稣渐渐长大，身体强壮，蛮有智慧，神的恩典充满着他。十九，神是给我们的礼物，我们要每天感谢神，因为耶稣生于世上，救主已经降生，天使带来的大喜信，同样是给我们每一个人的。神太爱我们了，因此才派他的独生爱子做我们的救主。我们要相信神，遵从他的话语，那就是圣经。耶稣的故事没有在圣诞节完结，他长大后活出了一个谦卑的生命。他四处教导真理，传讲福音，又医病赶鬼。他后来被钉死在十字架上，境况很是卑微。他的死是为了我们这些相信他的人，好让我们得生命，并且得得更丰盛。耶稣死后复活，战胜死亡，证明了他就是神。凡相信他的，便能得着永远的生命。在耶稣升天当日，他回到天父身边。今天。他配得一切的尊荣，拥有天上和地下的权柄，并以话语教导他的子民。有一天，耶稣会再来。他已经说过这事，必定会发生。所有相信他的人都期待这天来临。